태양계 너머에도 행성이 있을까? 이를 연구한 학자는 극히 드물었다. The origin of hunting for planets started really from the lunatic fringe of science. 지금까지 발견된 200여 개의 외계 행성 중 생명체가 존재할 가능성은 얼마나 될까? Right now, the sort of planets we're discovering are kind of monsters. You would be incinerated immediately uh, before you had a chance to really sort of groove on your surroundings. 가능성이 엿보이는 행성도 있다. I'm so excited about the Lisa 436. I'm almost jumping out of my clothes. 인류는 조만간 제2의 지구를 찾을 수 있을까? We still don't know whether our Earth is a commonly occurring planet or a one in a billion freak. 최첨단 과학을 동원해 독특한 기후의 장벽을 극복하고 외계 행성을 찾아 광활한 대우주로 여행을 떠나보자. 지구에서 약 50광년 떨어져 있는 페가서스 자리에서 기이한 행성이 발견됐다. 표면이 매우 뜨겁고 질량이 목성만큼 무거운 가스 행성이 4일에 한 번씩 항성 주위를 돌고 있었다. 1995년에 발견된 후 페가서스 자리 51B로 명명된 이 행성은 외계 행성 중 최초로 발견된 것이다. 그리하여 학자들은 태양계 밖에서 지구와 비슷한 외계 행성인 제2의 지구를 찾아 나서는 원대한 여정에 나서게 됐다. 하지만 천문학자들도 제2의 지구를 찾아내기가 쉽지 않았다. What we're after is the appreciation of where our Earth fits in in the grand context of our universe, and we'd love to be able to find other Earths, but Earths are so undetectable. little chunks of rock that don't emit much light. 우주엔 지구형 행성이 몇 개나 존재할까? 태양처럼 행성을 거느린 항성이 1%라고 가정하더라도 우주에는 지구형 행성이 수십억 개나 존재한다는 계산이 나온다. We are almost sure that rocky earth-like planets exist in abundance out there. But how earth-like? There are still open questions uh, about the uniqueness of our Earth, and we don't know whether our Earth is unusual or not. It's an extremely profound and, I think, disturbing question. 외계 행성의 종류는 여러 가지로 상상해 볼수 있다. 표면이 온통 물로 뒤덮인 행성도 있을 테고, 싸늘한 얼음 행성이 있는가 하면. 화성과 비슷하면서도 거대한 화라산이 있어 대기가 충만한 행성이 있을 수도 있고 두 개의 항성이 떠 있는 행성도 가능하다. 인간이 거주할 만한 행성도 있을 법하고 인간이 살기엔 위험한 환경일지라도 다른 생명체가 존재할지도 모른다. Perhaps the major lesson we've learned so far from looking for plants around other stars is that nature can make a lot more plants than we can dream of. 지구와 꼭 닮은 행성이 단 하나만 존재해도 지구가 그다지 특별한 행성이 아니라는 뜻이 되고 그런 행성이 흔하다면 우주 곳곳엔 생명체가 존재할 것이다. 그러나 지금까지 발견된 200여 개의 외계 행성 중 대부분은 생물이 살기엔 환경이 너무나 가혹했다. So far we found sort of three kinds of worlds. One kind are the the planets that are really close to the star that they orbit and they're totally baked to death. Then there are the ones that are quite far away and they're pretty cold. And then there are the ones in the highly eccentric orbits which sometimes get close to the star and sometimes far away. So they're alternately very hot. and cold. So far we definitely haven't found any worlds with jungles and forests. Indeed, we haven't found any worlds that are square smack in the habitable zone where there's liquid water on the surface and other nice conditions. Our frame of reference for what we consider to be a nice planet is this one. We like it quite a bit. Um, we've got breathable air, it's a pleasant temperature and there's water. 
And even in our own solar system, we don't see a lot of planets like that. And right now, the sort of planets we're discovering are kind of monsters. In other words, they're extremes. 그렇다면 표면이 암석과 바다로 덮여 있고 수많은 생명체가 존재하는 지구는 우주에서 보기 드문 행성에 속하는 것일까? 외계 행성 연구 초기엔 그 질문에 답하지 못했다. 하지만 외계 행성의 존재를 입증하는 데는 성공했다. 그리하여 수많은 사람들이 우주에 지구와 같은 행성이 있을 거라고 믿고 있지만 현대 과학 기술로도 아직까지 이를 찾아내지는 못했다. 한편 불과 몇십 년 전까지만 해도 외계 행성을 찾는 과학자들은 UFO를 찾아 헤매는 사람들과 다를 바 없다고 여겨졌다. The search for planets as it started in the 1980s and 1990s was considered uh, off of the beaten track of standard science. 1980년대 초 천문학자 제프리 마스의 연구는 난관에 봉착했다. 천체의 자기장을 연구하던 그는 과학자로서 자신의 자질을 의심했다. When I first began thinking about looking for planets, it was in a time in my career when I thought it was over. I thought there was no hope for me as a scientist, and I thought the best shot I had going out in flames was to try an experiment that everybody thought would never work, namely looking for planets around other stars. And um, most people thought we would never find any planets. 제프리 마시와 그의 동료 폴 버틀러 그리고 각국의 진취적인 천문학자들은 연구에 앞서 외계 행성을 발견하기에 적합한 관측 장비와 시설을 확보해야 했다. 항성이라면 기존의 망원경으로도 관측할 수 있다. 하지만 행성 관측엔 인내심과 독창력이 요구된다. 행성은 항성과는 달리 대체로 크기가 작고 스스로 빛을 발하지 않는다. 목성처럼 거대한 행성도 항성인 태양에 비하면 질량은 고작 1000분의 1이고 광도는 100억분의 1에 불과하다. A huge difficulty in taking a picture of a planet around a star is that the planet is extremely extremely faint compared to the star. The star is so bright it almost completely obscures the much much dimmer planet. 항성의 강한 빛 때문에 행성을 찾기 어렵다는 사실을 깨달은 과학자들은 중력 효과를 이용해 항성을 찾아내는 방법을 고안한다. 행성을 거느리지 않은 항성은 하늘에 고정돼 있는 것처럼 보이지만 주변에 행성이 있다면 중력의 변동이 생긴다. We often say that planets orbit the sun or other stars, but that's not exactly true. The planets and the stars orbit their common center of mass or center of gravity. 무게 중심은 두 천체의 중간 지점에 있는 것이 아니다. 시소를 탈 때처럼 무거운 것이 무게 중심에 가까이 있어야 균형이 유지된다. So consider the sun and Jupiter. The sun is about a thousand times more massive than Jupiter. So the sun is here. The fulcrum or balancing point is there, and Jupiter is way out here, a thousand times farther away. 무게 중심에서 멀리 떨어진 행성은 큰 궤도를 그리며 공전한다. 항성의 궤도는 행성에 비해 작긴 하지만 관측은 가능하다. Here's a hypothetical planet orbiting a star. In fact, they're orbiting their common center of mass. So the planet moves in a relatively large orbit, but the star also moves, but in a much smaller orbit. So the star moves only a little bit, and the planet moves a lot. I have a somewhat unusual hobby for an astronomer. I'm a belly dancer and fire performer. But it turns out that spinning fire is a great way of simulating the motion of a planet. And the centripetal motion of your fire on the chain is very similar to the motion of a planet under gravity. The light on my wrist represents the star, and the spinning ball of fire around that is a planet. 
And as you can see, the ball of fire draws out a large circle, and my wrist is drawing out a smaller circle inside it. 과학자들은 이처럼 항성이 조금씩 흔들리는 현상을 바탕으로 외계 행성을 찾아냈다. 항성의 요동은 도플러 효과를 이용해서 관측했다. 도플러 효과는 관측 대상이 가까워지면 파장이 짧아지고 멀어지면 파장이 길어지는 현상이다. The Doppler effect is very familiar if you've ever heard a train going by blowing its whistle. So when the train is coming toward you, you hear a high-pitched whistle. And as the train recedes into the distance away from you, you hear the pitch of the whistle get lower and lower in frequency. 음파와 마찬가지로 빛의 파동도 대상이 관찰자에게 다가오고 멀어짐에 따라 변화한다. 다가오는 광원은 점점 푸른 빛에 치우쳐 보이고 멀어지는 광원은 붉게 보인다. When the light waves shift their wavelength toward the blue and toward the red and back toward the blue again as the star wobbles around, the shift is excruciatingly tiny. But it's that difference in the wavelength of the light waves coming at you that is what we measure and it's what allows us to detect planets around other stars. 제프리 마시와 폴 버틀러는 도플러 효과를 이용해 10여 년간 태양계 인근의 항성 120개를 대상으로 요동이 있는지를 관측했다. I went 11 years without finding a single planet, nothing. And no one was surprised by that. It it seemed logical to everybody else that it was a fruitless uh frivolous maybe even lunatic exercise to look for planets of any sort. 그런데 1995년 스위스 천문학자인 미셸 메이어와 디디에 켈러가 놀라운 연구 결과를 발표한다. 이들은 페가수짜리 51번 별 주변에서 거대한 가스 행성을 발견한 것이다. 마시와 버틀러는 캘리포니아 북부 해밀턴 산에 있는 리 천문대로 달려갔다. 그리고 망원경으로 스위스 과학자들의 연구 결과를 확인했다. Yeah. There it is. Looks beautiful. Paul Butler and I were shocked to see that the wobble of the star was precisely as the Swiss had said it was. And I remember driving off Mount Hamilton from Lick Observatory in complete silence, Paul Butler next to me. We knew that the first extrasolar planet had been discovered. It was, it was a very moving, you know, personally moving moment. 외계 행성의 발견은 실로 놀라운 성과였다. 그러나 태양계의 행성들과는 달리 외계 행성엔 그리스나 로마 신의 이름을 붙이지 않고 행성이 공존하는 항성의 이름을 이용했다. 페가수짜리 51번 별 주변에서 처음 발견된 행성엔 소문자 B를 덧붙였다. 두 번째 행성이 발견되면 소문자 C를 덧붙이면 된다. 특별한 이름을 갖진 못했지만 페가스 숫자리 51B 행성이 발견된 후 외계 행성에 대한 개념이 완전히 바뀌었다. 1995년 천체 물리학자 앨런 보스는 최초로 태양계 밖의 항성을 공존하는 행성을 발견했다는 스위스 천문학자들의 논문을 검토했다. Reviewing this paper caused me a fair number of sleepless nights because it was pretty stunning what they had found. 이들이 발견한 것은 목성형 행성처럼 보였다. 그러나 공전 주기가 12년인 목성과는 달리 새로 발견된 외계 행성의 공전 주기는 겨우 4일이었다. And that also meant that the planet had to be much much closer to its central star, roughly roughly 100 times closer than than Jupiter is. And that just was hard to understand. 목성은 8억 킬로미터쯤 떨어진 거리에서 태양을 공존한다. 페가수수짜리 51번 별과 제일 행성의 거리는 겨우 800만 킬로미터 정도다. 태양계와 비교해 보면 이 외계 행성은 태양에서 가장 가까운 수성보다 훨씬 가까이에서 항성을 공존한다는 뜻이 된다. Being so close to the star means that the planet is being literally fried. The radiation from the star is incredible. 
compared to what we experience here on Earth, relatively far from our sun. So this was a completely unexpected discovery. It was a planet that could not have formed there. Astronomers knew it didn't belong there. In the same way that if we found a, a giant redwood in the middle of Central Park, we would know that it didn't belong there. You'd have to ask yourself, how did it get there? And that's what astronomers were asking themselves about these giant planets that they were finding. Pegasus 자리 51번별 J1 행성은 돌연 변이가 아니다. 항성에 대단히 가까운 행성은 그후 10여 개가 더 발견됐고 이들을 일컬어 뜨거운 목성형 행성이라 한다. 그런데 이 행성은 기존의 이론으론 설명할 수 없었다. 젊은 항성 주변 원반부의 암석과 얼음이 단단한 핵으로 뭉친 후 가스층이 형성되고 주변의 물질을 계속 끌어당기며 거대한 행성으로 성장해야 기존의 이론에 어긋나지 않는다. 이 과정이 일어나기 위해선 얼음이 존재해야 하므로 항성과의 거리가 멀리 떨어져 있어야 한다. You can't form something that massive that close into its star. It needs to form past the snow line where ice can form. And in our solar system, that's about where Jupiter is. About five times further out from the sun than the Earth. 그렇다면 페가수스 자리 51번 별과 매우 가까운 곳에 거대한 가스 행성이 존재하는 이유는 뭘까? It was one of these things where I uh, woke up in the middle of the night and uh, one night I said to myself, maybe what this means is if this object had to have migrated inwards from where it originally formed. We now, I think, have an understanding that planet formation is an almost chaotic process, a sort of roll of the dice with many planetesimals, wannabe planets forming, building up. And a competition, a sort of gravitational musical chairs, takes place, in which the planets compete for their own space. 이런 경쟁 과정에서 어떤 행성은 외부로 튕겨 나가고 어떤 행성은 항성 가까이로 간다. 그중 일부는 항성의 충돌에 불타버릴 수도 있지만 가까운 거리에서 일정한 궤도를 돌며 살아남기도 한다. 이런 생존자가 뜨거운 목성형 행성이다. 페가수스 자리 51번별 주변에서 뜨거운 목성형 행성이 발견됐다는 소식을 들은 제프리 마시와 폴 버틀러는 10여 년간의 관측 데이터를 새로 분석했다. 그 전까지는 거대한 행성이 유발한 장기간의 요동에 주목하고 있었다. We ourselves suddenly realized we should analyze our data in a slightly different way, look for the shorter period planets, not just planets that take a long time to go around their star and that led us to discover within existing data all of these planets that had been buried there for years I remember the day like it was yesterday December 30th 1995 and at 8 a.m. the phone rings I pick it up it's Paul Butler my ace collaborator for 20 years now And Paul just said, "Jeff, come over here." So of course, I immediately got in my car. I drove right to this very office right here where I'm sitting now in uh, Campbell Hall at UC Berkeley. And he showed me his computer screen, and there on that screen was the unmistakable graph of the wobble of the star 70 Virginis, going up and down and up and down, the star wobbling to and fro, exactly as we had imagined a planet signature would look. in our data. So that was the moment with both of our eyes open this wide that we knew we had discovered our first planet. The second planet ever discovered. 지구에서 59광년 떨어진 천여자리 70번 별 주변에서 발견된 외계 행성은 질량이 목성보다 7배 이상 무거웠다. 이는 그 당시까지 알려진 행성 중에서 대단히 무거운 편에 속했다. Here, right before our eyes, essentially, is a planet seven, maybe ten times bigger than our own Jupiter, telling us immediately that, yes, nature does make planets even bigger than the largest ones we have here in the solar system. 그런데 이 행성은 뜨거운 목성형 행성이 아닌 거대한 이심 행성으로 분류됐다. 
궤도가 타원형으로 일그러져 있기 때문이다. 천여자리 70번별의 제일 행성은 항성으로부터 최대 1억 킬로미터까지 멀어졌다가 4,300만 킬로미터까지 가까워진다. The frightening aspect of the planet around 70 Virginis is that we all grew up in kindergarten learning that planets go around the sun in nearly circular orbits. So what in the world is a planet doing going around its star in one of these elongated wacky orbits? 그 전에 태양계 밖에서 발견된 두 행성 역시 태양계 내의 행성과는 다른 특성을 보였다. 그로부터 10년이 지나자 우주엔 타원 궤도가 보편적이라는 사실이 밝혀졌다. 태양계 행성처럼 원에 가까운 궤도는 드물었다. It's embarrassing frankly when you think about how we humans imagined planets would orbit other stars, how common they would be, what properties they would have. Guess what? We imagined that those planets would look just like the planets that orbit our sun. Extraordinarily nearsighted in retrospect and for a scientist I find it embarrassing that I was party to this. But in fact what we've learned is that planets around other stars are remarkably different from the representatives we have around our sun. 1990년대부터 외계 행성이 발견되면서부터 행성에 대한 기존의 이론이 뒤흔들리게 됐다. 외계 행성은 그 후로도 속속 발견됐다. 현재까지 천문학자들이 발견한 외계 행성의 수는 200여 개에 이른다. 제프리 마시를 비롯한 천문학자들은 도플로 효과를 이용해 행성의 질량을 계산했지만 크기를 측정하진 못했다. 외계 행성의 크기를 알아내려면 적절한 기회를 노려야 한다. 그 기회란 지구에서 항성을 바라볼 때 외계 행성이 항성을 가리며 지나가는 동안이다. 이처럼 행성이 항성을 가리는 현상을 천이라고 한다. 천이 과정에서 항성의 빛이 어두워지는 정도를 바탕으로 천문학자들은 행성의 크기를 계산한다. 2007년 가을, 천문학자들은 뜨거운 목성형 행성인 트레이스포의 천이를 관측했다. 트레이스포의 질량은 목성과 거의 비슷해 크기도 비슷할 것으로 추정했다. 그러나 놀랍게도 트레이스포의 크기는 목성보다 두 배나 거대했다. 이는 그 당시까지 발견된 외계 행성 중에서 가장 거대한 것이었다. Some of these extrasolar planets are really fluffy. They're really uh, expanded in size, and we think that the reason why that's happening is because they have an internal source of heat, which is raising the pressure inside the planet, causing it to expand. That's very similar to uh, a steam boiler on a steam train. 내부 압력 때문에 거대한 목성형 행성이 만들어졌다고 치자 그래도 외계 행성에서 일어나는 현상을 모두 이해하긴 어렵다 발견되는 외계 행성의 수가 늘수록 과학자들은 해명할 수 없는 새로운 사실에 당황하게 됐다 애리조나 대학의 행성과학자 아담 시오만은 외계 행성의 기후를 연구하고 있다. 시오만은 최근 태양계 밖의 행성에 대해 최초로 일기예보를 하기 시작했다. 외계 행성의 기후는 태양계 행성과는 너무나 달랐다. We think that the winds are probably about 6,000 miles per hour, possibly even more. This is huge compared to the wind speed on any planet in our solar system. 뜨거운 목성형 행성에 속하는 
HD189733B는 지구에서 60광년이 넘는 거리에 있고 태양과 비슷한 항성에서 480만 킬로미터 내외의 짧은 거리를 유지하며 이틀 주기로 공전한다. 지구에서 560조 킬로미터나 떨어진 이 외계 행성의 날씨는 어떨까? 일단 행성의 온도를 알아야 한다. 행성이 항성에 바짝 다가가 공전하고 있다면 항성의 인력이 너무 강해서 행성은 항성에 대해 언제나 같은 면을 보이게 된다. 즉, 행성의 한쪽 면은 뜨거운 항성을 향해 있고 그 반대면은 언제나 암흑의 우주 공간을 향한다. If there was no wind on these planets, then that would mean that the day side would then be very, very hot, and the night side would be very, very cold. 2007년 봄, 과학자들은 스피처 우주 망원경으로 열에 민감한 적외선 파장 대역 관측법을 이용해 행성의 뜨거운 면과 차가운 면의 기온 차를 계산한 후 지도를 제작했다. 이것이 바로 최초로 만들어진 외계 행성의 기후 지도다. 언제나 항성을 바라보고 있는 행성 표면의 기온은 815도나 되지만 항성에 가깝다는 사실을 고려하면 그다지 놀랍지는 않다. 그런데 그 반대편, 즉 빛을 받지 않는 면의 기온이 의외였다. 항성에 빛을 등지고 있음에도 540도라는 사실로 밀어볼 때 열을 전달하는 무언가가 있으리란 짐작이 나온다. 그 무언가가 뜨거운 열 에너지를 암흑면으로 전달하는 것이다. 시오마는 태양계 행성의 기후에 대한 지식을 이용해 외계 행성 기후의 비밀을 밝혔다. 뜨거운 표면의 열이 암흑면까지 퍼지려면 행성에 대단히 강한 제트기류가 존재해야 한다. 이 외계 행성엔 시속 9,600km에 달하는 강력한 바람이 불고 있다. Earth actually has the slowest speeds of any planet in our solar system, with a typical speed of about 20 miles per hour. The gas giants in our solar system actually have somewhat faster winds than the Earth, simply because there's no surface to have friction to slow down the winds. On Jupiter and Saturn, for example, the winds are a few hundred miles per hour. So we're still about almost a factor of 10 lower than on these hot Jupiters. 뜨거운 목성형 행성의 기후 환경도 대단히 혹독한 편이지만 궤도 20유리 큰 행성의 기온은 재난 영화에나 나올 법한 최악의 조건이다. 거대한 가스 행성인 HD 80606B는 지구에서 200광년 정도 떨어져 있다. 이 외계 행성은 큰 곰자리에 있는 항성을 공존한다. 111일에 한 번씩 공존하는 이 행성은 지금까지 발견된 행성 중에서 궤도 20률이 가장 크다. 태양을 원에 가까운 궤도로 공존하는 지구는 태양에서 가장 가까울 때와 가장 멀 때의 거리차가 640km쯤 된다. 하지만 HD 80606B 행성은 항성에 480만 킬로미터까지 다가갔다가 1억 2,500만 킬로미터까지 멀어져 편차가 1억 2천만 킬로미터나 된다. This crazy uh, orbit leads to completely crazy weather. Uh, the, the planet heats up by hundreds and hundreds of degrees in a matter of a few hours, and that drives just absolutely tremendous storms. 이처럼 행성이 항성에 가까이 다가가면 항성은 행성을 집어 삼키기라도 할듯 거대해 보인다. And so you get a huge amount of heating on one side of the planet. The other side of the planet is in the night. And what that does is it drives an intense storm. It's basically a shock wave around both sides of the planet that is moving roughly at the speed of the supersonic jet. 태풍보다 강력한 이 바람은 12시간이면 행성을 한 바퀴 돈다. 충격파가 찾아들 무렵 이미 뜨거워진 대기는 거대한 회오리를 일으킨다. 행성 표면 전체로 확장된 회오리는 목성의 대적반보다 거대하다. 행성이 항성에서 멀어져 차츰 식으면 폭풍의 에너지와 강도도 서서히 약해진다. 그러나 궤도 20mm 큰이 행성이 잠잠할 날은 얼마 되지 않는다. 
111일마다 충격파가 다시 발생하고 대기엔 급격한 사용돌이가 일어난다. It's much stranger than anything that we have in our own solar system. If you were there, you would, you would be incinerated immediately before you had a chance to really sort of groove on your surroundings. 우주에는 신기한 행성이 참으로 많다. 때론 의외의 장소에서도 발견된다. 주기적으로 전파를 발생하며 빠른 속도로 회전하는 이 천체는 중성자별이다. 중성자별은 거대한 초신성이 폭발한 후에 남겨진 잔해다. 그런데 이처럼 불안정한 중성자별 주변에서도 행성이 발견됐다. Never in my wildest dreams did I think we would ever find planets orbiting a neutron star, a pulsar. I mean, after all, neutron stars are formed as a result of supernova explosions where the star just blows up. 그러나 1990년대 초 지구에서 만 천조 킬로미터나 떨어진 펄서 주변에서 두 개의 암석 행성이 발견됐다. 페가수스짜리 51B 행성보다 더 일찍 발견된 것이므로 엄밀히 말해 최초로 발견된 외계 행성은 펄서 행성이다. 하지만 펄서 주변을 돈다는 것이 너무나 특이해서 학자들은 펄서 행성을 따로 분류했다. The pulsar planets were very interesting. They're they're actually very low in mass and uh, more similar to to the Earth's mass. They form an interesting exotic classification or family of planets, but it's by no means the mainstream. 대부분의 행성은 항성 원반부의 가스와 먼지에서 탄생했을 것으로 추정되는 데 반해 펄서 행성의 생성 과정은 이와는 매우 다르다. The planets that have been found must have formed after the supernova explosion. And that's really bizarre because we would think that all of the material was blown away, but apparently some of that debris must have somehow been in a disk. and parts of that disk coalesced into planets. But that's extremely surprising. I don't know that anyone really understands that process yet. 벌써 행성의 표면엔 암석이 있는 것으로 추정되지만 생명체가 존재할 가능성은 거의 없고 사람이 이 행성에 가면 얼마 못가 죽고 만다. 벌써가 회전하는 과정을 보자. 양쪽 극에서 전하를 띤 입자가 방출되면 엄청난 강도의 자기장이 몰아치게 된다. Standing on a pulsar planet would be a very dangerous proposition. There would be high energy radiation all around you, just an onslaught of particles and waves, and the radiation field would be so strong that it would probably destroy your living tissue and it would certainly cause cancer and mutations very quickly, but it would probably kill you. If you were really unlucky, or lucky, I suppose, if you're going to die anyway, might as well die in a spectacular way, you would be in the beam of the pulsar. So every rotation, the beam would flash past you, and you would see this incredibly bright beacon, like a lighthouse really close to you, just flashing in your face. It would not be a very hospitable environment. No way. Pulsar 행성에서 살 수는 없지만, Pulsar 행성 관측을 통해 행성 형성의 중요한 원리를 알아냈다. These planets, weird planets around a neutron star have taught us that planetary formation appears to be relatively easy. Gravity appears to like to pull stuff together when there's enough stuff in a in a given region. 환경이 좋지 않은 곳에서도 이처럼 쉽게 행성이 만들어진다면 우주 공간 전체엔 수많은 행성이 존재할 것이다. 또한 대우주 어딘가에는 제2의 지구가 있을지도 모른다. 그렇다면 
과연 제2의 지구는 어디에 존재하기에 아직도 발견하지 못한 것일까? The first planets that were found in the late 1990s were massive planets, 300 times the mass of our Earth. And it's really not a surprise that we found the most massive ones first. Like the giant redwood trees behind me, they were the easiest to see from the enormous distances that we were looking. So when we find stars where we say, ah, there's just one single massive planet, one giant redwood, um, that's almost certain to not be true. There's almost certainly a forest of planets and asteroids and comets also orbiting that star. 태양계 밖의 항성계를 연구하는 학자들은 지구와 유사한 행성을 발견할 수 있다는 희망에 차 있다. 글리제 436B 행성은 질량과 크기가 해왕성과 비슷하고 지구 질량보다는 20배쯤 무겁다. 글리제 436은 지구에서 30광년 떨어진 사자 자리에 있다. I'm so excited about Gliese 436. I'm almost jumping out of my clothes. It's the most important discovery uh, since 51 Pegasi. Maybe even more important. 제프리 마시는 이 행성의 밀도가 1세제곱 센티미터당 2.1g이란 점에 주목한다. What does that mean? It's a spectacular number because every school child knows that the density of water is one gram per cubic centimeter. And we also know that rocks that you pick up on the street, the density of our Earth, for example, as a rock, is about five grams per cubic centimeter. And therefore, this planet, around 436, is composed of a mixture of rock and water. 암석과 물로 구성되어 있다면 지구와 상당히 유사할 법도 하지만 글리제 436B 행성엔 물이 너무나 많아서 대륙은 물 밑에 가라앉아 있다. 사람은 물 속에선 살수 없고 땅이 필요하다. 그런데 액체 상태인 물 아래로 더 깊이 내려가 보면 신기한 환경이 펼쳐진다. There's so much water that the sheer gravitational force of the water molecules pressing down toward the center will crush the water so tightly that the water molecules are almost touching each other. It's a very odd type of water. In fact, we call it ice, even though it's not cold, because the water molecules will be arranged in a, a structure like ice, but only due to its high pressure. 글리제 436B도 지구와 매우 다르다는 결론이 나온다. 그렇다면 어떤 행성이 지구와 같을까? 지구와 비슷한 행성의 조건을 살펴보자. 표면에 암석층이 있고. 바다가 있을 정도로 물도 충분해야 하지만 대륙이 모두 잠길 정도로 많으면 곤란하다. 또한 항성과의 거리가 적절해 생명체가 살수 있어야 한다. The typical idea for a habitable zone is the range of distances from a star where an Earth-like planet could have liquid water at its surface. The idea would be that if you took Earth and pushed it in too far, the oceans would all boil away, and that's bad for life. Or if you took the Earth and pushed it out too far, the oceans would all freeze, and that's bad for life. 태양계 내의 생명 존재 대역은 태양에서 비교적 먼 화성과 가까운 금성 사이의 영역이다. 태양계 밖의 생명 존재 대역은 항성의 온도에 따라 결정된다. 지구와 유사한 생명 존재 대역이 존재할 것으로 차갑고 어두운 적색 외성 주변, 즉 M 외성 주변이 주목받고 있다. The M dwarfs themselves are very special stars. So our sun might be a 100 watt light bulb. An M dwarf is perhaps a 10 watt light bulb. And so what that means is that to stay warm enough so that you have liquid water, not ice, uh, but still not too hot, you move the planet in much closer. And those close planets are easier for us to detect with our technique because they tug on the star more. M 외성에 속하는 글리제 876은 주변의 행성이 3개 이상 되는 것으로 추정된다. 그중 둘은 거대한 가스 행성이고 세 번째 행성인 글리제 876D는 외계 행성 중에서 가장 작은 편에 속한다. 
질량은 지구의 6, 7배 정도이고 생명 존재 대역에 놓여 있다. The planet orbits in just 1.9 days around its host star. But because the host star is so low in luminosity, it puts it on the edge of what you might imagine the habitable zone to be. There could be some region, a ring around the planet towards the back side, where the temperature is actually just right for liquid water to exist. 이 행성이 처음 발견됐을 때 과학자들은 슈퍼 지구를 찾았다며 기뻐했다. Seven times the mass of the Earth sounds so close to the to the size of our Earth. that you wonder whether or not it's a rocky planet maybe with a thick atmosphere. 그러나 오늘날은 이 행성이 암석으로 구성되어 있는지에 의문을 품고 있다. 글리제 436b처럼 이 행성 역시 밀도가 대단히 높은 물로 뒤덮여 있을지도 모른다. But to call it a super earth is to suggest that we found a planet that's a close cousin of our earth. I would now rather think of it as a distant cousin not unrelated to our earth but far enough away indeed more like neptune in our own solar system that has a big rocky core but surrounded by a big envelope of water 아직까지도 진정한 제2의 지구를 찾는 연구는 계속되고 있다. 애리조나 대학의 천문학자 레어드 클로스도 지구와 유사한 행성을 포착하는 데 박차를 가하고 있다. 물론 최첨단 망원경의 도움 없이는 불가능한 일이다. 이곳 스튜어드 관측소의 미러 랩은 애리조나 대학 미식 축구 경기장 한 편에 위치한 거대한 연구소다. 이곳의 엔지니어들은 차세대 슈퍼 망원경 개발에 매진하고 있다. 2016년 자이언트 마젤란 망원경이 완성되면 허블 우주 망원경보다 10배나 선명한 이미지를 얻을 수 있다. 미국 항공우주국과 유럽 우주기구도 지구와 비슷한 행성을 찾기 위해 우주 공간에 설치된 망원경을 이용한 탐사를 준비하고 있다. This will be incredibly exciting for humankind to know whether or not around those little points of light that we see in the night sky whether there's earth-like planets tight in in orbit around those stars. 평생을 외계 행성 연구에 바친 천문학자들은 진정한 제2의 지구를 발견한 것은 시간 문제라는 데 입을 모은다. The most exciting thing I can tell you is that we are now routinely discovering, commonly discovering planets that are a mere five or ten times the mass of our Earth. Um, we're not quite to the point where we're finding Earths, and that's where we really want to be. But we're finding planets that are ever so close to our home planet. So when we actually do cross that final threshold and do find evidence that there's a habitable planet out there, This is going to be a quite an epical event for humanity. People should not worry too much yet that we haven't found any Earth-like planets because, well, a lot of effort is going into it right now, and I think it will be done in the next 10 years. Yeah, stay tuned.